আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম যে যদি পজিটিভ থাকে সেটাকে ডান সীমা বা ইয়া বলা হয় রাইট লিমিট আর পজিটিভ লিমিট বা এরকম কিছু বলা হয়ে থাকে তো আশা করি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে সানজিদার জি ভাইয়া আর কোথাও কি কোনো প্রবলেম আছে মানে আমি আসলে তোমার ইয়া কথাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারিনি তো যতটুকু মানে ফাংশনটা নিয়ে যা কাজ করার তুলনামূলক করে দিছি আর এই যে এখানে জিরো যেটা তুমি বের করতে চাচ্ছো জিরো এটা বের করা অসম্ভব কারণ জিরোটা এখানে পড়ছে ঠিক আছে সো আমি গেলাম ভাইয়া আর আমাদের যে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের পিডিএফটা দেওয়া হয়েছিল ওখানে হচ্ছে দুটো পেজ পুরো ব্ল্যাঙ্ক ছিল দুটো পেজ হ্যাঁ থাকতেই পারে কোন কোন পেজ একটু বলো একেবারে সামনের দিকে না পিছনের দিকে এরকম মানে কোথাও সমস্যা চেষ্টা করছিল তো প্রবলেম গুলা বাকি কথা বলে না কেন লাবিব করছো বই লাবিব আসো আচ্ছা যাই হোক ব্যাপারটা হলো আজকে আমরা আর ওই ইন্টিগ্রেশন নিয়ে আজকে কথা বলার কথা ছিল আচ্ছা সালাম টালাম কিছু দেখা নেই আসসালাম আলাইকুম আশা করি ভালো আছো তোমরা যাই হোক যেমনটা বলতেছিলাম যে আজকে আমাদের ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কথা শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু শ্রেষ্ঠ বই বলা যাইতে পারে ওরা জিনিসটাকে ওইরকম গেমের মতো করে সাজাইছে যে এই এক লেভেল তারপর দুই লেভেল তিন লেভেল এভাবে যাবা তিন লেভেলে যে তারপর আর পারতেছ না পারতেছ না পারতেছ না তখন কি হবে তোমাকে আবার লেভেল তিন থেকে লেভেল দুয়ে নামাই দিবে বা নিচের লেভেলে নামাই দিবে এরকম ভাবেই ওরা জিনিসটাকে ছোট 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 করে ভাগ ভাগ করে সাজাইছে যাতে করে সহজে বুঝতে পারো মানে একটা ভাগে ওই একটা টপিক নিয়ে কথা হবে তারপরের টপিকে হয়তো বা আগের যে টপিক ছিল সেটা এক্সারসাইজ তারপর দেখা গেল তুমি এক্সারসাইজটা পারতেছ না তাহলে বলবে যে ওই আগের ফ্রেমে মানে আগের যে লেভেল ছিল ওই লেভেলে গিয়ে করে আসো ওই এমনিতেই ফ্রেম ফ্রেম ওরা সাজাইছে ভাগ ভাগ করে দিছে জাস্ট যেরকম এই যে হ্যাঁ বলছে যে এখানে অ্যান্সারটা যদি কারেক্ট হয় তাহলে একশো উনষাট নাম্বারে যাইতে আর যদি অ্যান্সারটা কারেক্ট না হয় তাহলে একশো পঞ্চান্ন নাম্বার ফ্রেমে যাইতে একশো পঞ্চান্ন নাম্বার ফ্রেম কোনটা একশো পঞ্চান্ন নাম্বার ফ্রেম হলো এই যে এখানে যে একশো পঞ্চান্ন দিয়ে শুরু করা আছে এটাই বুঝাতে পারছি আমিনুল মনে হয় এটাই ইয়া করতেছিলাম আচ্ছা আমার খেয়াল ছিল না যে এখানে শুধু একশো পঞ্চান্ন লেখা আছে আমার খেয়াল হচ্ছিল যে সামনে তো ফ্রেম লেখাই আছে তাহলে বুঝতেছে না কেন যেটা করতেছিলাম গতিবিদ্যা ওই গতিবিদ্যার উপরে আমরা দু একটা প্রবলেম সলভ করব প্রবলেম সলভ করার পরে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল কানামেটিক্স করতেছিলাম বা একমাত্রিক যেখানে আমরা শুধু এক এক্স নিয়ে মানে এক্স এক্স নিয়ে কথা বলতেছি সেখান থেকে আমরা টু ডাইমেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল কানামেটিক্স এ যাবো আজকে তারপরে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ভিডিও টিডিও দেখে আজকে ক্লাসটা শেষ করব তো আমরা শুরু করি শুরুতে কোন প্রবলেম আমার খাতায় দেখা ছিল কিন্তু খাতাটা আনফর্চুনেটলি এখন নাই সব
विमान तो भूमि मात्र पैंत मीटर ऊपर सामने एक प्राय पहाड़े मत उचु ढालू ढालू बोलते भूमिर भूमिर चलेपारीचे अवस्थान तुम्हारा तो जरा पड़सारे जानो रार फाकी देवाफ क्च कारण मटी अनेक मान सामने किस चले आसे हुट हाट आसले प्लें टाइपर दिखे नवा जाए ना ठीक है मैं मन करो ऊपर थे ऊपर थे मन करो एरक भाव चलते रार फाँकी देवर इच्छा हईलो रार फाँकी दीते हैं नीचे दिखे आसलो नीचे दिखे आसार समय प्लें टाइम तब सोजा करते हैं तक खुजते मान विध्वस्त हो गेष पर्त मारामारी चलते मध्य तरह मीन हज रशीद ना कि पायलट पायलटर हाथ कत समय सामने एखान मन करो विमान बसि दूरे हो गए विमान मन करो ठीक है गतिवेगे चलते प्रथम नहीं धक्का खा जख मन करो ये ढालू दिए उठते 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 उच्चता पैंत मीटर तक विमान धक्का दे तक कि पैंत मीटर इसे धक्का दिवे ना विमान चलते थके बेर करते बराबर कत दूर आसले मन करो एखे हलो एक किलोमीटर मन करो एखान जत्रा शुरू कर चौदह किलोमीटर और एखे हलो एक किलोमीटर एखे हलो दुई किलोमीटर ओके मान धक्का खा धक्का खा समय की बराबर भूमि बराबर एट एक किलोमीटर पथ अतिक्रम कर तो 
এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে এখন আমাদের যে তেরোশো কিলোমিটার পার আওয়ার এই বেগটা দেওয়া আছে এই বেগটা কিন্তু এই মানে ইয়া থেকে মাপা গ্রাউন্ডে মনে করো একজন মানুষ দাঁড়ায় আছে এই মানুষ এটা মাপছে তার মানে কি মাপছে সে সে এটাই মাপছে যে ভূমির সাথে সাথে এ কত কত বেগে আগাইতেছে তাই না তাহলে তো আমাদের এই দিককার জিনিসপত্র বের করা উচিত তাই না যে কত দূরে গেলে এই পঁয়ত্রিশ মিটারটা উপরে উঠে যাবে ওকে এই দিকের সম্পর্ক আমি কিভাবে নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা আর এখানে আমি তোমাদেরকে বোঝানোর সাথে ধরে নিছিলাম যে এটা দুই কিলোমিটার আর এটা হলো এক কিলোমিটার কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা সেরকম না ব্যাপারটা ধরো এটা হলো এক্স ইনিশিয়াল বা আদি বিন্দু একটা ওকে তো এখন এই এক্স ইনিশিয়াল থেকে এক্স ফাইনাল এর মাঝখানের ইয়াটা কত সেটা আমরা বের করব তাহলে চলো টেন থিটা আচ্ছা এক্স ইনিশিয়াল এক্স ফাইনাল এভাবে না ধরে মনে করো আরো এক্স মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে অনেক বেশি আঁকা কি করে ফেলছি তাই না মনে করো এখান থেকে আরো এক্স মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে তাহলে ইয়া হয়ে যাবে তাহলে এটা একবারে পাহাড়ের গায়ে লেগে যাবে একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে পাইলট মারা গেলে যাক কিন্তু আমার বিমানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বলে দিচ্ছে হাই পারফরমেন্স জেট প্লেন মানে বসতেছে অনেক দামি বিমান সেটাকে রক্ষা করা দরকার তো এটা কি হবে এক্স এক্স না সরি এইচ মানে এই যে উচ্চতা এইচ ডিভাইডেড বাই এক্স এটা হলো লম্ব আর এটা ভূমি বুঝতেই পারতেছ এইচ বাই এক্স এখন আমাদের এই এক্স এর মানটা দরকার আর এইচ এর মান তো বলা গেছে পঁয়ত্রিশ মানে আমরা তো এক্স ইকাল হবে এইচ ডিভাইডেড বাই টেন থিটা মান কত আসে দেখা যাক मान अवस्थान मात्र चार पी मीटर तो धरे नहीं एक किलोमीटर जाते हैं एक किलोमीटर हाफ किलोमीटर हाफ किलोमीटर चे कम चार सौ पैसठ मीटर सामने गेले धक्का के चले जाए শেষ তখন ভেহিকল টু তেরোশো কিলোমিটার পার আওয়ার দেওয়া আছে তো আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব সেটা হলো কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে আমাদের মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে মিটার পার সেকেন্ডে নেওয়ার শর্টকাট কি টেকনিক আছে শর্টকাট টেকনিক আছে আমরা কত আছে তেরোশো তেরোশো ইয়া করে শিপ চাপবো কনভার্ট চাপবো তারপর মনে হয় উনিশ চাপতে হয় হ্যাঁ উনিশ চাপলে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে চলে যাবে ওকে আহ मान कत चार मान हलो तीन सो एक আমি ক্যালকুলেটার না টিপি তোমরা আমাকে কেউ বলে দিবা ঠিক আছে ওয়ান টু সেভেন মানে বুঝতেছো যে ওরা হাতে কি বলবো দেড় সেকেন্ড দেড় সেকেন্ডের সময় নাই দেড় সেকেন্ডের হচ্ছে অনেক কম সময় আছে বিমান কিভাবে চলে না চলে বিমানের এই যে পাখার এইখানে কিছু জিনিসপত্র থাকে তারপর এই মানে আমরা যেটাকে এই যে এরকম দেখি বিমানটাকে এই যে এরকম এটাকে এরকম একটা স্টিলের কাঠামো দেখি না আসলে স্টিলের কাঠামোর এইখানে কিছু জিনিসপত্র থাকে যেগুলো আসলে নড়াচড়া করতে পারে আমরা সাধারণ চোখে দেখে হয়তো বোঝা যায় না এই জিনিসগুলো নড়াচড়া করে আসলে এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে তারপরে যেভাবে পাখা থাকে না 
পাখার এই পিসমেন্ট দিকে একটু এরকম জিনিসপত্র থাকে এগুলা উপরে নিচে এরকম নড়াচড়া করতে পারে মানে বুঝতেছ তো যে পাখাটা তো এরকম একটা স্টিল দেখা যায় মানে ইয়া দেখা যায় যে এরকম একটা মানে শক্ত একটা বস্তু এটা আবার এরকম এরকম নড়াচড়া করতে পারে এটা এরকম এরকম নড়াচড়া করে এর গতিবিধি চেঞ্জ করে উপরে ওঠায় নিচে নামায় ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করে তো আসলে কাজটা মানে কি বলবো একটু লেংথি মানে ইয়া দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে আসলে মানে কোন একটা কোন একটা কি বলবো পারফর্ম ইনপুট দেওয়ার পরে মানে কোন একটা অ্যাকশন ইনপুট দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে কাজ করে মানে কাজ হচ্ছে একটু টাইম লেট এটাই তো যারা ভবিষ্যতে পাইলট টাইলট হওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছো আগে থেকে একটু সাবধান হয়ে যাও রাডার ফাঁকি দেওয়ার সময় কিন্তু তোমাদের মৃত্যু ঝুঁকি আছে একটু সাবধানে চালায় আচ্ছা এবার উনত্রিশ নাম্বার একটা প্রবলেমে আমাদের কি কি বলছে অবস্থান ছিল আদি একটা অবস্থান থেকে এখানে আসছে এখানে এসে তারপর আবার এখানে গেছে এখানে প্রথমে যাওয়ার সময় বেগ ছিল হলো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আবার এখানে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসছে ফিরে আসার সময় বেগ ছিল হলো তোমরা সহজে আমাকে বলে দিতে পারবা ভাইয়া ভেলোসিটি ভি এর মানটা জিরো কেন জিরো কারণ প্রথমে এখান থেকে গিয়ে এখানে গেছে আবার এখানে আসছে সুতরাং কি স্মরণ শূন্য হয়ে গেছে যেহেতু স্মরণ শূন্য তার বাদে ভেলোসিটি তো প্রশ্নই আসে না তো আমি দ্রুতি বা স্পিড এর মানটা নির্ণয় করতে বলছি স্পিড দ্বারা কি বোঝাই কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে ডিভাইডেড বাই কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে এখন তোমরা একটু তোমাদেরকে সময় দিই দুই মিনিট সময় দিই তোমরা এটা করে ফেলো এটা আসলে করতে দেওয়াটাও আসলে ভুল কারণ এই যে কয়েকদিন আগে যে ইয়া হইলো ক্যাম্প হইলো ক্যাম্পে জুনাদ ভাই এরকম একটা প্রবলেম তোমাদেরকে দেখা দিছিল যাই হোক তবু তোমরা একটু চেষ্টা করো দুই মিনিট টাইম দিই স্পিডের সূত্রটা আমি লিখে দিই এখান থেকে এখানে দূরত্ব হলো এক্স মিটার ওকে এক্স মিটার তা আমি নাকিব হ্যাঁ নাকিব বলতেছিল বলো নাকিব কথা না শুনতে পাইনি দরকার হলে চাটে দাও তোমার প্রথমেও কথা শুনতে পাইনি আর এখন তো শোনা যাচ্ছে না কিছু বলতেছে না হয়তো সঞ্জিতা তো জানার কথা সঞ্জিতা একটু করে টোরে বলো আমাকে সঞ্জিতা ক্যাম্পে ছিল না আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি যে এখান থেকে এই পর্যন্ত গেছে প্রথমে এক্স মিটার আসছে আবার এক্স মিটার গেছে তার মানে মোট অতিক্রান্ত দূরত্বের মান হলো টু এক্স এটা আমরা সহজেই বুঝতেছি যে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো টু এক্স কিন্তু আমাদের মোট অতিবাহিত সময় কোনটা এই অতিবাহিত সময়ের ব্যাপারে উদ্দীপকে কিছু বলা নাই যেহেতু বলা নাই আমাদেরকে একটু কষ্ট করে বের করে নিতে হবে কষ্ট করে যেহেতু বের করে নিতে হবে তাহলে আহ তোমরা কি একজন অ্যান্সার দিলে আসলে ভালো হইতো অ্যান্সার দিলে অধিকাংশ ব্যাপারটাতে এরকম আসতো যে যেহেতু আমাদেরকে গড় দ্রুতি বের করতে বলছে বা স্পিড বের করতে বলছে আর সহজেই অনেকে দিত চল্লিশ প্লাস সাইট ডিভাইডেড বাই টু পঞ্চাশ মিটার পঞ্চাশ কিলোমিটার পার আওয়ার অনেকে এরকম অ্যান্সার দেয় আসলে ব্যাপারটা সেই রকম না কারণ আমাদেরকে এই সূত্র থেকে আসতে হবে ওকে তো এখন আমাদের অতিবাহিত সময়টুকু আমরা বের করি দেখো প্রথমবারে কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে সেটাকে আমরা টি ওয়ান দ্বারা সূচিত করলাম আচ্ছা টি ওয়ান দ্বারা সূচিত করলে তাহলে কি হবে স্মরণ ভাগ বেগ ভি ওয়ান প্রথমবারে কি এক্স মিটার গেছিল এই দিকে এক্স মিটার এটা হলো স্মরণ আর ভাগ এই বেগ ভাগ 
উপরে x নিচে হলো 40 ওকে আমি একক লিখলাম না আবার t2 মানে এখান থেকে এখানে আসতে কতটুকু সময় লাগছে সেটা চলো আমরা বের করে ফেলি কিভাবে বের করব আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে x মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে x ডিভাইডেড বাই ওই যে বেগ যা ছিল v2 তো x ডিভাইডেড বাই 60 এটা হলো আমার t1 আর t2 তাহলে আমার মোট যতটুকু সময় অতিবাহিত হইছে যেটাকে আমি বড় হাতের t দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছি বড় হাতের t কি t1 t2 তাই তো কার তো সমস্যা নাই टाइम बुजते तो एक्स टा के कमन नहीं फिलल टू एक्स वन मानता धूमधाम मुखस्त सूत्र आनार चेस्ट कर लो तुम्हें जो एक अंक देखने फिर आसान गड़ दुटर मान निर्णय करो गड़ दुटर मान निर्णय कर समय तुम्हारे दुई गुण अच्छा दस टाइम बेजे गाँव बोलो दस टाइम बेजे गाँव प्रब्लेम सल्विंग बद दी अन्न टपिक शुरू कर फुटबल 
छियामीटर फेले ड्रप कर जदुटाद चेस्ट करते थको चेस्टा कर कतमीटारिधान पजिटीव निर्णय करते मान रूट ओवर मीटर कत निर्णय कर आश्रय नहीं 
আবার ওই সূত্র আশ্রয় নিয়ে কি করব এবার আমি এখানে উচ্চতাটা ধরব কত আর 76 মাইনাস 15 76 মাইনাস 15 কত হবে বলো দেখি এই জিনিসটা ওকে আমি এটা এখন আমি জাস্ট ভিটাকে নির্ণয় করব ভিটা এখন কখন কার ভি এই যে এই 61 সেন্টিমিটারে এর ভেলোসিটি কত ছিল সেটা আমি নির্ণয় করব বুঝা গেছে ওকে তো 61 সেন্টিমিটারে এর ভেলোসিটিটা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ই এর মান হবে Six one are even man have a three point eight six. Hm. V square. So V square man cut off. Bolo the Kamaki, Drutu Kore. I can get a six. Kick us say. Oh my gala. Oh my guess. 14.70 কত 16.70 এটাকে রুট করলে কত আসে আমাদের দরকার 14.70 আচ্ছা ধন্যবাদ আমি না হয় একবার করে দেখি আই কি আসলো আমার তো এটা আসলো 2.9436 জি ভাই আমারও এটা আসছে এটা হলো 2.94 আর এটাকে আবার রুট করে দিলে জাস্ট এই হ্যাঁ 2.94 কে রুট করে দিব রুট করে দিলে কত আসবে দেখি ভাই সিনট্যাক্স এর কারণে দেখাই এই ইউ আই এর ফাংশন এটা 1.71 ওকে আ এখন আমরা কি করব আমরা এই এই পজিশনটাকে আদিবেগ ধরে নিব এই পজিশনটাকে আদিবেগ ধরে নি এইখান থেকে এই সূত্রটা পড় আর সেটা বের করব আচ্ছা সেটা বের করার চাইতে আমি না নতুন সূত্রে না যাই ব্যাপার হলো একটা সূত্র আছে যেরকম এই যে একটা বস্তু উপর থেকে নিক্ষেপ করছি এটা উপরে গিয়ে আবার নিচে আসতে কতটুকু সময় লাগে এটা আমরা একটা t u g এই সূত্র থেকে ইয়া করতে পারি আ এটা নির্ণয় করার জন্য কি কি করতে হবে সেটা তোমাদের দেখাই আমি ওকে মুসা দে এটা আমাদের কি ডেটা ছিল আমাদের এখানে ধরলাম v1 ওকে v1 ছিল 1.71 বাকি সব কিছু মুছে দিলাম আর কি বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করো আর অনেক ধীরে ধীরে করাই দিচ্ছি 14.70 আসছে স্যার 14. সামথিং আসছে তুমি কি 3.86 বসায় স্কয়ার করছিলা তারপর মাসখানে একটা মাইনাস দিছিলা তারপরে 2 9.8 ইনটু এখানে 61 সেন্টিমিটার কিন্তু বানা এখানে এটা মিটারে বসাইতে হবে মিটারে হলো 0.61 ওকে আবার করে দেখো তাহলে কি আসে v স্কয়ার এর মান ওকে আ তো আমি যেটা একটা নতুন সূত্র যেটা t এর মান ডেভেলপ করতে চাইতেছি সেটা দেখাই সেটা হলো মনে করো একটা বস্তুকে এভাবে উপরের দিকে মানে উপরের দিকে উঠায় দিছো উপরের দিকে থ্রো করছো এখন থ্রো করার সময় উপরে উঠে আবার নিচে নামছে এই উপরে উঠতে কতটুকু সময় লাগছে আমরা প্রথমে সেটা নির্ণয় করব সেটা নির্ণয় করার জন্য আমরা এই সূত্রের আশ্রয় নিব v u gt ওকে উপরে উঠতে কতটুকু সময় লাগছে তার জন্য আমরা এই সূত্রের আশ্রয় নিব এই সূত্রের আশ্রয় নিলে মনে করো একেবারে টপ বিন্দু ওকে একেবারে টপ বিন্দু যদি ইয়া করি তাহলে v এর মানটা হবে শূন্য আর u gt তো আমি টি এর মানটা আমাদের মূল লক্ষ্য সো টি টা আসবে হলো এই জি টি ইকুয়ালস ইউ সো টাইম টি এর মান হলো ইউ ডিভাইডেড বাই জি এখন ব্যাপারটা হলো এই আমি এটা নির্ণয় করতে চাই যে এই নিচ থেকে থ্রো করছি উপরে গেছে সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে কতটুকু আসছে সেটা টি এর মান আমি অলরেডি নির্ণয় করে ফেলছি কিন্তু আমি নির্ণয় করতে চাই এই উপর থেকে নিচ থেকে উপরে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসছে ঠিক আছে 
উপর থেকে নিচ থেকে উপরে গিয়ে আবার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফিরে আসছে এই পুরোটুকু টাইমটাকে আমি নির্ণয় করতে চাই এই পুরোটুকু টাইমকে বলা হয় উত্থান কাল বা ফ্লাইট টাইম বা কি ফ্লাইট টাইম না কি যেন বলে যাই হোক ইংলিশে কিছু বলে উত্থান কাল বা উড্ডয়ন কাল বা বিচরণ এরকম ইত্যাদি ইত্যাদি বাংলা দিয়ে বলে তো टाइम लगे नीचे नाम ठीक एक ही टाइम लगे मान উপরে উঠতে যতটুকু টাইম নিচে নামতে একই টাইম তাহলে মোট যদি আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই উপরে উঠতে যতটুকু টাইম তার সাথে দুই গুণ করে দিলেই আমরা ওই ইয়ার মান পেয়ে যাব এই ক্যাপিটাল টি এর মান পেয়ে যাবো ক্যাপিটাল টি দ্বারা কি বুঝাচ্ছি ক্যাপিটাল টি দ্বারা বুঝাচ্ছি উপরে উঠে আবার নিচে নামতে যতটুকু সময় লাগে তো টি ইকাল টু টু ইউ বাই জি এরকম একটা আসবে ওকে মানে এই যে এখান থেকে যেটা আমরা বের করছিলাম সেটাকে জাস্ট দ্বিগুণ করে দিচ্ছি खुब सहजे सेंटीमिटर थे उठे मान एक सेंटीमिटर थे छियात्तर सेंटीमिटर पर गेहत्तर सेंटीमिटर पर नीचे आसते ठीक कतटुक समय लागे खूब सहजे बेर फिलते मान कत मान के थ्री पॉइंट सिक्स व्यवहार कर अवश्य होना क्या होना कारण यूर मान मान थ्री पॉइंट सिक्स एके बारे तलाय आदि बेगर मान बसाइट बोल तो देखी तर कत कतटुक समय लगे बेर कर माइनस द्वारा गुण कर प्लस कारण देखो माइनस 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 बेपारि छुड़े मार्सिल तक गति शक्ति हाफ एम भि स्कोर विभव शक्ति कारण्लिस 
মানে বুঝতেই পারতেছ যে গতিশক্তির সংরক্ষণশীলতা থেকে আমরা এটা বলতেই পারি যে এখানে এই হাফ এম ইউ স্কোয়ার আর হাফ এম ভি স্কোয়ার এরা পরস্পর সমান যেহেতু এরা পরস্পর সমান তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আমি হাফ এম উপরে উঠতে সময় লাগছিল হলো টি ইউ বাই জি আর নিচে নামতে সময় লাগছে একইভাবে টি ইউ বাই জি তার মানে মোট টি এর মান হলো এখানে এটাকে টি ওয়ান ধরি এটাকে টি টু ধরি টি ওয়ান প্লাস টি টু কি হবে আচ্ছা তো এতক্ষণে তো আশা করি এখানে টি এর এখানে ইউ কেন বসেছি সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে মানে কতটুকুমিটার পর্যন্ত উঠতে কতটুকু পনেরো সেন্টিমিটারে কতটুকু ভি বেগের মান হয় সেটা বের করবো প্রথমে সেটা বের করার জন্য ইউ এর মান কত বসাইতে হবে ইউ এর মান আমার ওই ভূমিতে যত ছিল তত ভূমিতে কত ছিল ভূমিতে ছিল থ্রি তাহলে কি হবে जिनके কত যেন থ্রি পয়েন্ট এইট সিক্স
1 এর মান আমার কাছে ছিল 0.35 সেকেন্ড আর t2 এর মান ছিল 0.04 ফল ফর আবার 0 দিয়ে আবার 9 আছে তার মানে 41 লিখতে পারি ওকে এখন দেখো এইটাকে যদি আমি গুণ করি মানে এই যে শেষ 15 15 মিটার মানে নিচের 15 মিটার এটাকে যদি আমি জাস্ট দ্বিগুণ করে ফেলি दस गुण समय दस गुण तो आसार कथा छा द्विगुण आसार कथा छोड़ जैको द्विगुण करते क्या द्विगुण करते कारण देखो छियान सेंटीमिटार उठे नीचे नाम कतटुक समय लगे एक बारे एस गो टी टू एर क्षेत्र आगे क्ष चलते आगे क्षेत्र ना चलने क्या देखे मन रकम भाव भेसे थके जदुकर शक्ति रेखे दिखे कम त मन करो तुण लाभ दिए उठे पड़ा शेष क्षेत्र सब शेष ठीक मन करो अनेक चेष्टा कर सम्भव है ना टाइम हेर फेर हो जाए टाइम अल्प एक हेर फेर हम बुजते मिली सेकेंडर बेपार अल्प एक हेर फेर हम बेपारक हो जाए जैक आशा कर ट्राई करवा जिन तुम्हारा ट्राई कर आशा कर भलो फलाफल पे पर विभिन्न जगह खेला देखा भाव मान एक हाथ 
এরপর উপর থেকে মনে করে একটা বল এরপর দুইটা বল তিনটা চারটা পাঁচটা এভাবে ইয়া করতে থাকে কি বলে এটাকে সকল করতে থাকে হ্যাঁ এটা জাগল করে বলে হ্যাঁ এভাবে জাগল করতে থাকে বা सर्वोच्च दुई मीटर उपरे उठते सर्वोच्च दुई मीटर उपरे एक एक बल उठते बेपार हलो प्रति मिनिटे मानते मान जिन कतटुक कष्ट कतटुक मान परिश्रम कतटुकु मान सूक्ष्म भाव क्या करते हैं निर्णय करते उठे आरोप हाथे आसते कत समय लगे से निर्णय करते हैं एटुक निर्णय करूर मान लागे अच्छा एटुक निर्णय कर आगे इन एक कथा बोल छुड़े दिल एक नम्बर उपरे उठे आदि हाथ आसते चाहिए मजखने बाकी चार्ट बल के छुड़े दिवे तैतो तर मान कि निक्षेप कर फिलते मन करो दू सेकेंड आसते धरे नाओ दू सेकेंडे पांच बार बल निक्षेप कर त्रिस गुण पांच बार पचातर पचातर बार से हाथ मान एक मिनट पचातर बार हाथ उठा कल्पनिक मान निर्णय कर लगभग सत्य सत्य मान दिखे जाए तो उत्थान कल टी एर मान दरकार जस्ट देव हाथ मीटर ऊपर उठते हाथ मीटर ऊपर उठते बला आज उत्थान कल निर्णय करते हैं अच्छा उत्थान कल निर्णय कर 
তাহলে চলো আমরা ইউ এর মানটা আগে নির্ণয় করি ইউ এর মানটা কিভাবে নির্ণয় করতে পারবো এই যে এভাবে আর মনে করো ভূমি হাত থেকে দুই মিটার উপরে উঠছে তাহলে এই দুই মিটার উচ্চতায় বি এর মান কত শূন্য না शुरू कर আচ্ছা তোমাদেরকে আমি যা যা বলছিলাম তোমরা কি সেসব কাজ করতেছ তোমাদেরকে আমি ডিফারেন্সিয়েশনের পিডিএফটা পড়তে বলছিলাম তোমাদেরকে আরো বলছিলাম যে তোমাদেরকে একটা প্লেলিস্ট দিয়ে দিছিলাম সেটা হলো পূর্ববর্তী সব ক্লাস ক্লাস সবগুলো ওখানে আছে এমনকি আমাদের এই আজকের ক্লাসটা বা গতদিনে যে ক্লাস হয়েছে সবগুলো ক্লাসই ধীরে ধীরে ওই প্লেলিস্টে অ্যাড হইতে থাকবে আহ প্লেলিস্টে ওইখানে তোমরা রেকর্ডিং ডেট থেকে তোমরা যেই দিনের ক্লাসটা করা হয় নাই সেটা দেখে নিতে পারবা আর বলছিলাম হলো উপরের দিকে সাত আটটা ক্লাস আছে मान निज उद्योगे मान हलो तीन चार पांच नम्बर चाप्टी चार क्लस एक सप्ताह टाइम लगे तरह एक मास समय चले जाए मास समय प्रयोजन चैप्टार आपात दिए दी পরে অন্য আরেকদিন সলভ করে দিব নি ব্যাপার হলো আমি লিখতে ছিলাম সলিউশনটা কিভাবে একটু সহজ ভাবে বোঝানো যায় যাই হোক প্রবলেমটা ব্যাপারটা এরকম হলো যে একজন ওই জাগলার ওইটাই সে যদি হাত 
थ्रो कर न्यूनतम कत गल न्यूनतम मैं सर्वोच्च कत गल खेला देखाते मैंने बुजते बड़े शिक्षक हो जर कल्याण अच्छा धन्यवाद छुड़े मारे मान कत बल नहीं खेला देखाते सर्वोच्च कत गल करते तुम्हारा चिंता भावना कर बेर करो पर दीब ने कारण मैं मोटामुटी छत्ता खेला देखाते बुजते छत्ता बस अनेक छत्ता जीवन चोखे देखी ना हाथ नहीं देखा तो पर कथा छुड़े मारते तो मन कर कष्ट कष्ट तो मन एक समय छुड़े मारते तुम बाकी बल गा ड्रप कर शेष हो जाते चले जाए समतल चलाफे करते समतल मान भूम समान हरिजेंटल बुजते 
মানে এক্স এক্সিস বরাবর আমি একটা ফোর্স দিচ্ছি যে ফোর্সের কারণে একটা এক্সেলারেশন সৃষ্টি হচ্ছে এই এক্সেলারেশনটা ওয়াই এক্সিস এর মনে করো সরণ বেগ এসবে কখনো মাথা খাওয়া হবে না ওকে এই কথাটাই জাস্ট এইভাবে আমরা টু অ্যান্ড থ্রি ডাইমেনশনাল কানামেটিক্স সহজেই পড়তে পারি ব্যাপার হলো আমাদের বাস্তব জগতে থ্রি ডাইমেনশন বা টু ডাইমেনশনটা অনেক বেশি দরকার হয় তাই বাস্তব একটা উদাহরণ মানে বাস্তব একটা কমন জিনিস নিয়ে একটু কথা বলবো যাই হোক তার আগে আমরা স্যাম্পল প্রবলেম ফোর দেখি समबेगे चलते मन कर मानुस कम क्या तो एलियन एलियन स्पेसिप थे चार सेकेंड गे चार सेकेंड जा मारामारिमान बेर करते मोट सत से मोट सत से 
मान कत बराबर सरण के बराबर सरण के मान कत बराबर सरण मान कत से मीटर बराबर चलते प्रकाश कर प्रकाश करते ही मैं बर इनिशियल मान आदिवेग आईना दिए क निर्णय करते मान कत मान प्रथम शून्य मान हलो फोर पॉइंट टू सेकेंड हलो चार सेकेंड दिन शेष सेकेंड पर दिन शेषे ना मात्र चार सेकेंड शेषे मान कत तो आशा कर बोझा गया बुझाते चाहिए बेपार तरण करते मैं वाई बराबर तरण करते तरण टाइम प्रभाव फेल समबेगे चलते समबेगे जो वाई कथा विवेचना आनसी वाई बराबर देखो बराबर एक आदिवेग वाई बराबर को आदिवेग छा एक्सिस आदिवेग वाई एर आदिवेगे को प्रभाव फेले ना वाई एर आदिवेग कत शून्य शून्य छो तैना मोट सत से कतटुकू हो आशा कर बेर करते ही 
সহজ তো কাজ তাই না জাস্ট এইখানে টি এর জায়গায় যদি সেভেন বসায় দাও তাই এই ওয়াই এক্সিস এর ব্যাপার সেপারটা সহজেই সমাধান করে ফেলতে পারবা আর এক্স এক্সিস এটা সমাধান করতে কি করতে হবে এক্স এক্সিস এটা সমাধান করার জন্য ওই এই সূত্র গুলো এই যে ভি ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই এর জায়গায় হবে ইউ এক্স মানে এক্স এক্সিস বরাবর বিশ্লেষণ করতেছে যেহেতু তাহলে ভি এক্স ইকাল টু ইউ এক্স প্লাস এটি এই টি টাইম এর মানটা হবে থ্রি থ্রি সেকেন্ড ওকে টাইম এর মানটা থ্রি সেকেন্ড বসাই দিব আর এক্সিলেশন এ ওয়াই এর জায়গায় বসাবো কি मन करना हाथेप करो बोलते हाथे दीबा तक तरण प्रजुक्त निक्षेप करते निक्षेप करते भूमिर थीटाकोण निक्षेप करते श्लेषण कर दरकार तो क्या निर्णय करय कर निक्षेप करते वस्तु थीटाकोण निक्षेप करते बुझाते 
এটা হলো v sin theta আচ্ছা এখন আমি এটা নির্ণয় করব যে এটা x axis বরাবর কত দূরত্ব অতিক্রম করবে ঠিক আছে তুমি এই যে এখানে দাঁড়ায় এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা বল নিক্ষেপ করছিল এখন x axis বরাবর এটা কত দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটা আমরা নির্ণয় করব এখন x axis বরাবর এই জিনিসটাকে r দ্বারা প্রকাশ করা হয় r দিয়ে কি বোঝায় r দিয়ে বোঝায় হলো রেঞ্জ রেঞ্জ বা পাল্লা তোমরা যারা খবরের কাগজ টাগজ পড়ো তোমরা বিভিন্ন বিভিন্ন মিসাইল মিসাইল নিয়ে আসলে খবর হয় যে উত্তর কোরিয়া এই মিসাইল আনছে ইরানে এই মিসাইল আনছে যুক্তরাষ্ট্র এই মিসাইল তারপর ভারতের আছে পাকিস্তানের আছে বিভিন্ন দূরপাল্লার মিসাইল টিসাইল যাই হোক সেগুলোর একটা পাল্লা বলা থাকে ওকে পাল্লা বলা থাকে এই পাল্লা বা এই জিনিসটাকে আবার রেঞ্জ বলা হয় ইংলিশে এই জিনিসটাই হলো আমাদের এই আর তার মানে কি ব্যাপারটা হলো এই যে ভবিষ্যতে মনে করো থিটা কোন করে এবার আর বল না এবার ডেট মিসাইল মারতেছ ভবিষ্যতে থিটা কোন করে মিসাইল মারতেছ এটা এই যে এই রকম করে গিয়ে এরকম ধূপ করে পড়বে এখন তুমি এখানে আসো মনে করো এক্স দূরত্বে আসো এই এক্স দূরত্ব থেকে এখানে ওয়াই দূরত্বে গিয়ে মনে করো আঘাত করছে এই এক্স আর ওয়াই এর মানে ইয়া দূরত্ব সমতলের এই দূরত্বটা কত সেটুকু নির্ণয় করবা মানে ঠিক কতটা দূরে গিয়ে মিসাইলটা আঘাত করবে এই জিনিসটাকে বলা হয় রেঞ্জ বা পাল্লা বা এই যে জিনিসটাকে আমি ছুঁড়ে দিছি এই জিনিসটাকে বলা হয় প্রজেক্টাইল মানে এই যে বলটাকে তুমি ছুঁড়ে দিছিলা তারপরে একটা মিসাইল ছুটতেছো তারপরে চাইলে ওই যে ফেদার যে আছে ফেদার কেউ তোমরা মানে যখন স্ট্রাইক করো আর ফেদার কেউ ওই একই ভাবে এইভাবে ছুঁড়ে মারো তাই না মানে সমবেগ ছিল সেই সমবেগে থাকবে তো আর এর মানটা যদি আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি আমাদের এই এক্স এক্সিস বরাবর দূরত্ব আমি নির্ণয় করব যেহেতু এক্স এক্সিস বরাবর আমি দূরত্ব নির্ণয় করব তাহলে কি আমার এই ভি এক্স ইন্টু টি তাই না পরিবর্তন হচ্ছে না তাই না তার মানে কি আমাদের এটা মনে হইতে পারে যে এই আমরা যে বলটা নিক্ষেপ করছিলাম সেটা এক্স এক্সিস বরাবর চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে কারণ ওই যে নিউটনের প্রথম সূত্র যে কোন একটা বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ না করা হয় বস্তুর যেই বেগ থাকে সমবেগে গতিশীল থাকে তাই না ওয়াই অক্ষে একটা তরণ আছে কিন্তু এক্স এক্সিস তো কিছু নয় তাই না তার মানে কি কি চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এরকম একটা ব্যাপার সে বা আসা উচিত ছিল মানে আসতো যদি না এখানে কোনো একটা ভূমি না থাকতো ঠিক আছে এখানে একটা ভূমি আছে এটাই ডিস্টার্ব হয়ে গেছে ডিস্টার্ব কি হয়ে গেছে ব্যাপারটা হলো এই বরাবর চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে কিন্তু ব্যাপারটা কি হবে যে ওয়াই এক্সিস বরাবর এটা উপরে উঠে আবার নিচে নেমে ভূমিতে আঘাত করবে তার মানে কি এটা নিচে এসে মাটিতে চলে আসবে এখন মাটি তো নিশ্চয়ই এর উপর একটা বল দিবে তাই না মাটি যেহেতু এর উপর একটা বল দিবে তাই শেষে এর তরণের মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে এক্সেলেশন যা ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে তো যেটা বলতেছিলাম তো এখানে টি এর মানটা কতটুকু হবে বলতো টি এর মানটা কি আমার এই টোটাল ফ্লাইট টাইম যতটুকু ছিল সেটা হবে না সেটা আমি বসায় দিই টু ভি সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই জি ওকে এই টি এর মানটা মুছে দিলাম টু ভি সাইন থিটা এখন এটাকে একটু সুন্দর করে লেখি এখানে দেখো এখানেও ভি এখানেও ভি তাহলে দুটো ভি কে আমি লিখে ফেলতে পারি ভি স্কয়ার আর এখানে আছে হলো 2 sin θ cos θ 2 sin θ cos θ ডিভাইডেড বাই জি আচ্ছা এখন যারা ত্রিকোণমিতি নিয়ে মানে যারা 9 10 এ আছো তোমাদের ত্রিকোণমিতি একটা সূত্র শেখাইতে পারে আর যদি না শেখায় তাহলে আজকে মুখস্থ শিখে নাও সেটা হলো 2 sin θ cos θ सामने তো রেঞ্জের সূত্রটা আশা করি তোমাদের খেয়া হয়ে গেছে তো এই সেটা মুছে দিলাম
এরপর আমরা এইচ নির্ণয় করব এইচ বলতে আমি কি বুঝাইতেছি এই চলো বস্তুটা সর্বোচ্চ কতটুকু উপরে উঠবে এই যে আমাদের প্রজেক্টালটা থ্রো করছিলাম এই রকম ভাবে চলে গেছিল না এই রকম ভাবে যাওয়ার সময় এই যে দেখতেছে এটা হলো একটা সর্বোচ্চ পয়েন্ট তো ভূমি থেকে কতটুকু সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে তাই না আচ্ছা বলতো এই যে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে এটা কি এক্সিস মানে এটা কোন এক্সিস এর সাথে একটা মাথা ঘামানোর ব্যাপার সেপার আছে ওয়াই এক্সিস मुखस्त कर दरकार नहीं আমি দেখাই দেই সেটা হলো ভি ওয়াই এখানে ফাইনাল দিলাম ওকে ভি ওয়াই ফাইনাল আর ভি ওয়াই ইনিশিয়াল মাইনাস 2 জি এইচ এখানে এইচ টা কি এইচ টা হলো সর্বোচ্চ উচ্চতা এখন সর্বোচ্চ উচ্চতাটাই একদম চূড়ান্ত বেগ ভি ওয়াই ফাইনাল মানে ওয়াই এক্সিস বরাবর ফাইনাল বেগটাকে আমি নির্দেশ করতেছি ভি ওয়াই এফ দিয়ে এখন ওয়াই এক্সিস বরাবর যদি এটা ফাইনাল বেগ হয় তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ফাইনাল বেগটা নিশ্চয়ই জিরো হবে তাই না भाग अवस्था लिखते बोझा गया सर्वोच्च उच्चता सूत्र खुब इम्पर्टेंट सूत्र कारण कथा कथा सूत्र गुलाबारे मुखस्त बसा सूत्र बोलते गुजरात रिपोर्ट <laughs> 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 रियल कपि कम तो चोरई कपि जो नील खेते रियल कपि क फेसबुक फिजिक्स
আর এখন ব্যাপার হলো যেহেতু তুমি 100 টাকা কুরিয়ার খরচ দিচ্ছই তাহলে শুধু একটা না কিনে তাহলে ভলিউম 1 260 টাকা আর ভলিউম 2 আবার 260 টাকা দুইটা মিলায় একবারে যতটুকু খরচ করে ততটুকু কিনে ফেললেই ভালো হয় আমি যখন কিনছিলাম আমি একবারে মনে করো 1700 টাকার বই কিনছিলাম আমার বাসায় এসে হোম ডেলিভারি দিয়ে গেছে 1600 টাকার বই ছিল আর সাথে ওই 100 টাকা কুরিয়ার খরচ ঠিক আছে তার মানে ব্যাপার হলো যে তুমি অর্ডার দেওয়া যায় নাকি অর্ডার কোথায় কোথায় দেব অর্ডার জি বলো বুঝলাম না না অর্ডার দেওয়া যায় নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এই বই অর্ডার দিতে হয় অর্ডার দিতে হয় মানে বুঝতেছ তো এগুলা চাই বল মানে কোথাও যদি মানে পুলিশ যদি এসে দেখে যে ওরা এই বই নিজের বানায় বিক্রি করতেছে তাহলে নিয়ে ধরে নিয়ে যাবে তো জিনিসগুলো আসলে ওদের ইয়াতে তৈরি করা থাকে না তুমি বলবা যে আমাকে এই বইটা দেন ওরা বইটা প্রিন্ট করে তৈরি করে তারপর তোমাকে দিবে বুঝতে পারছিস আচ্ছা মানে দোকানে যে সেলকে সাজায় রাখে ব্যাপারটা এরকম না ও আচ্ছা দাও আমার আগে এই কম্পিউটার চার্জ দেওয়া প্রয়োজন না তো হুট করে নাই হয়ে যাব 
আমাদের যে মান গুলা ছিল সেগুলো আসলে আমাদের পাশে লিখে রাখা প্রয়োজন পাশে না লিখে রাখলে আমি আবারও ভুলে যাব আবারও অসুবিধা হতে পারে টু ভি স্কোয়ার এখানে টু না এভাবে লিখি डिवाइडेड बाय जी भलो भाव मन थे जी ए समीकरण पे जा जदुकर समीकरण महामूल्यवान वस्तु खूब सहजे धरते कैच करते बेपारे चेन्ज कर टी अच्छा तुम्हारे सूत्र लिखे रखो ना सूत्र ता बोलो हाँ जेर मान आगे तो आर एक जगह इखाने जीर मंटा बोश है दी बीस क्वार अमी ये ऊपर एक शूट डोटा काजल लगा बोटी का सेम बीस क्वार साइन थीटा ना पर की उन लोगों डर से सीखा नहीं अच्छा 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 बस तो कर सी बस तो कर सी बस तो कर सी आह बेपर हलो ये कास्ट हलो एरो कोम इप्पूस कुला ना आश्ले झामेला भलो जिन देखो भावल बोलो तथा बोलो शेष তাহলে এখান থেকে t এর টার্ম কি vx ডিভাইডেড বাই x তাই না এখন t এর টার্ম হলো এটা নাও 
जिसपत्रिटा कम्बिनेशन की बेगर मान टाइम मन करो बला फाइव मीटर पर सेकेंड बेगे छुड़े मारा सामने दिखे दू मीटर गलम एन बस्तु कतटुकुपर तुम्हें निर्णय करते तुम जस्टर मान इनपुट दो पैंतालिस डिग्री इनपुट दो भर मान फर्टी फाइव दूरे कतटुकुरे मैं उच्चता कतटुकुता तो तुम एक मन करो छुड़े मारे ठीक है छुड़े मारे लाठी दिए मान लाठी टाइप मान पोका टोका जाल मत थे जाली लाठी लगाएकरण मान बोले थीटर मान बोले तुम कि मान बोले दिल ठीक है सबकिटाई जगह थीटा 
এখানে 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা দিয়ে রিপ্লেস এটাই হলো tan থিটা ইকুয়াল টু যে x স্কয়ার যাবে আছে আছে ওই sec স্কয়ার হয়ে যাবে 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা এখন 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা থাকলে কি হবে এই 1 দিয়ে এই gx স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2z স্কয়ার এটাকে একবার গুণ দিবা আবার tan স্কয়ার থিটা তারপর আরেকবার গুণ দিবা ঠিক আছে এটা উপরে লেখছি y equal to tan theta x g x square divided by 2 v square तब रोमने करो 1 दिया एक बार गुन दिलाम 1 दिया गुन दिले माइनस सामने चिलो माइनस थे के ही जाबे अब अब पास tan square theta दिया एक बार गुन दिलाम और माइनस सामने चिलो माइनस थे के ही जाबे अच्छा एक बार बोलो अम्म की भावे थी टर्म आप पीते पड़े अब बार बोलो टेन इन्वर्स कोडे ना टेन इन्वर्स टेन इन्वर्स टाइम ना की भावे पावो एक अंदर की कैलकुलेशन कोडे तो पाव जब हाँ एक अंदर की कैलकुलेशन कोडे पाव जब भी दारा तो ना देखिए देख खाई अच्छे जो वो इतना कोई गलो अच्छा तो पर हम लोग अमर शॉर्ट জেনারেল ম্যাথ বই নাই যেহেতু জেনারেল ম্যাথ বই নাই তাই জেনারেল ম্যাথ বইটা আবার টেবিলেও নাই যাই হোক জেনারেল ম্যাথ বই এই টেবিলে বই একেবারে ফার্স্ট পেজে দেখবে একটা সূত্র দেওয়া আছে একেবারে কভার পেজে দেখবে একটা সূত্র দেওয়া আছে ওই সূত্রের মাধ্যমে মানে বুঝতেই পারতেছ ওই যে a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস c ভাই এই সূত্রটা জানো ওই ফরম্যাটে কারণ দেখো এটা হলো আমার একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম এই যে দেখো এটা সাথে x মানে এই tan থিটা এটা তো আমাদের ভেরিয়েবল বা এটাই তো আমাদের জানতে চাও তাই না तो tan theta square आ ये तो क्या हम लोग इलाकों में भावे a x square उलोकों में format तो धरते पड़े ता होले ये जी a ही मान तो कहो आ ये जी ये तो को तो constant term था ले ये तो हो बे c आ ये जी b x ये tan theta ये तो हो बे b आ ये x तो ये ना tan theta हो बे तो ना ये x शर्मा तो हो बे इखान तो क्या मैं खूब शाहजे tan theta शर्मा तो पे जावो तो नहीं इखान तो क्या मैं tan theta शर्मा तो पे गले अ आ टेन थीटर जेम मान पाओ उनका लो पाँच पहलम तब पर टेन इन्वर्स कर दिले थीटर मान पे जाओ अच्छे लोग बुस्ते बरसे जी पी तो ये गलो थियोरी आ अच्छा अब आ शूटर के लिए क्या करें बुझे दिलाऊं अच्छा ये देखो आरे शूटर टाम दे एम उन चिलो वी स्क्वायर दूसरा फॉर्मेट है यामी लेखी एक तो हलो divided by g acha ekhan theke amake bolo to je theta er man koto hoyle amar ei range er man ta ekbare shorboccho hobe 45 ha 45 hoyle eki bhabe amake bolo je t er man chilo holo 2v sin theta divided by g ei theta er man ta koto tuku hoyle amar ei t er man ta shorboccho hobe 90 koto 90 90 mane ki थ्रो करो बारो मीटर दूर बस्केट बल बारो मीटर दूर निश्चय बारोमीटारीकरण कम कष्ट मान तुम कम बेग दाओ कम कष्ट थीटार मान टाइम 
ওকে আবার যদি কখনো এমন বলে যে যে সর্ব সবচেয়ে বেশি সময় ইয়াতে থাকবে মানে আকাশে উদ্ভাব তাহলে তখন আমরা নাইনটি করতে পারি আবার একইভাবে আমাদের যে সর্বোচ্চ উত্তরটা এইচ ছিল সেখানে কি ছিল ভি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই টু জি এখানে কি এখানে কি আমাদের থিটার মানটা নাইনটি বসাইতে হবে তাই না মানে আমাদেরকে যদি সময়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তাহলে আমাদের আসলে তখন নাইনটি ইউজ করতে হবে থিটার মান মানে থিটার মান যদি বলা না থাকে আসলে বলতেছি কিন্তু একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে সময় সর্বোচ্চ হইতে হবে বা উচ্চতা সর্বোচ্চ হইতে হবে তখন আমরা নাইনটি ইউজ করবো আবার যদি বলে আমাদের রেঞ্জটাকে সর্বোচ্চ হইতে হবে মানে সবচেয়ে বেশি দূরে যাইতে হবে বা সবচেয়ে কম কষ্ট করে বেশি দূরে পাঠাইতে হবে তখন আমরা থিটার মানটা এই যে ইয়া ব্যবহার করবো ফর্টি ফাইভ ব্যবহার করবো ওকে এখন তোমাদেরকে বেশ ভালো জিনিসপত্র দেখাতে চাইছিলাম কিন্তু এগারোটা বেজে গেছে আর ব্যাপার হলো অনেকে নাই বাস্তব জীবনে আমাদের কোথায় কাজে লাগে বা এরকম করছে অনেক ক্ষেত্রেই তো কাজে লাগে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে আমি শুধু একটা ভিডিও ছিল যেখানে মানে হিসাব নিকাশ করে এইভাবে বাস্কেটবল খেলে আসলে সত্যি সত্যি হয়ে যাবে অনেক বাধা আছে তো বাতাসের বাধা বাতাসের বাধা আছে তাছাড়া এই বাতাসের বাধাকে কাটায় ফেলার জন্য একটা সফটওয়্যার আছে মানে একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে ওয়েবসাইটে তুমি যদি এইভাবে ইনপুট দাও কাজে লাগবে যখন ওই যে মনে করো আংটি ছুঁড়ে মারছে তোমাকে দৌড়ায় যায় আংটি ধরতে হবে তখন তো এত বসে ক্যালকুলেশন করার সময় নেই কিন্তু আংটি না ধরতে পারলে তো তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে তাই না তো ওই আংটি ধরার জন্য ওইভাবে ইয়া করে নিয়ে লাঠি নিয়ে তারপর দৌড় তোমরা দেখতে থাকো ওই ক্লাস গুলোতে যদি কোনো অসুবিধা হয় কোশ্চেন বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই ক্লাসে বলবো আর ওই যে ইন্টিগ্রেশন তোমরা কি করবা প্রথমে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে প্রত্যেকটা বইয়ের দুই নাম্বার চ্যাপ্টারটা মানে যেটা আমি বর্তমানে পড়াচ্ছি দুই নাম্বার চ্যাপ্টার আর চার নাম্বার চ্যাপ্টার মানে আগের দিন পড়াইছিলাম দুই নাম্বার চ্যাপ্টার আজকে দুই নাম্বার চ্যাপ্টারের অল্প একটু পড়াইলাম আবার দিন শেষে চার নাম্বার চ্যাপ্টার একটু পড়াইলাম তো ওই দুই নাম্বার চ্যাপ্টারটা একটু পড়বা পড়ে যে বইটা তোমার ভালো লাগে মানে যে বই থেকে তুমি ভালো বুঝতেছ সেই বইয়ের প্রবলেম সলভিং শুরু করবা মানে সেই বইটা একদম পারমানেন্ট নিয়ে সেই বইটাই পড়া শুরু করবা মানে ব্যাপার হলো প্রত্যেকটা বইয়ের প্রায় পঞ্চাশের বেশি চ্যাপ্টার আছে ওকে তো এতগুলো চ্যাপ্টারের সলভ করতে গেলে তোমার একটু কষ্ট হবে মানে মানে কোন বইটা বেস্ট সেটা আগে তোমার নির্ণয় করে নিতে হবে তারপরে মাঠে নামবা সলভিং এর ওকে কঠিন কঠিন আর ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স এ বুঝাই তো যে ইউনিভার্সিটি লেভেলের জন্য তৈরি করা যেহেতু ইউনিভার্সিটি লেভেলের জন্য তৈরি করা সুতরাং এখানে প্রবলেম গুলো অনেক কঠিন কঠিন দেওয়া থাকে আবার প্লাস অনেক 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 দেওয়া প্রবলেম ঠিক আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রায় একশো তারপরে একশো বেশি প্রবলেম তুমি যদি বেসিকটাকে ভালো করতে চাও বেশি প্র্যাকটিস করতে চাও অবশ্যই ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স তোমার জন্য ভালো তবে একটু শর্টকাট এর জন্য ফিজিক্স যথেষ্ট আছে আর কি কারো কিছু বলার আছে
আর ওই যে তোমাদেরকে আমি ইন্টিগ্রেশনের পিডিএফ টা দিয়ে দিছি তো কারো যদি শেখার ইচ্ছা থাকে আর সবাই তো নিজে নিজেই শেখে তাই না নিজে নিজেই বই পড়ে শেখে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেনসিয়েশন সো ইন্টি ডিফারেনসিয়েশনের পিডিএফ টাও পড়ব এরপরে ইন্টিগ্রেশনটা তো আপাতত পড়াইতেছি না আর ইন্টিগ্রেশনের পিডিএফ টাও পড়ে দেখবা কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে তুমি ক্লাসে বলতে পারো আর যেদিন ইন্টিগ্রেশন বুঝাবো সেদিন তো বুঝাবই তাই না জি ভাইয়া শেষ করে দিব ক্লাস জি ভাই 11 টার বেশি বাজে ওকে ভালো থেকে সবাই আসসালামু আলাইকুম